。大家好，欢迎光临大鱼食堂。今天我们来养一份天然酵母，只要少量面粉，五天五次喂养，就可以收获一份活跃的酵母。做面包、做披萨都非常棒。来看看我的家庭小剂量做法。我用的是全麦面粉，为了视频看得清楚，我用了三十克面粉加三十克水。如果要完全不弃种，可以从十克面粉加十克水开始，拌匀后室温静置四十八小时。两天后，面团里出了很多气泡，乍一看已经很像成功的酵种了，但闻起来味道是有点怪怪的，不是酸，不是臭，更不是麦香。这是因为产生气泡的还有面粉里的其他菌种。我们继续喂养，让酵母菌强大起来。我换了一个大一点的瓶子，先记录下空瓶的重量，以后就可以轻松算出酵种的重量了。取二十克酵种，剩下的直接丢掉吧，这个味道你不会想留着它的。加十克全麦面粉，十克水，在酵种培育期，喂养比例是二比一比一，两份酵种加一份面粉，一份水，拌匀后常温静置二十四小时。一天过去，是不是有一点失望？跟前一天蓬勃的气泡相比，这一天基本就没有什么变化。不要灰心，给酵母菌一点时间，继续喂养。用橡皮筋记录当前的位置。24小时后，酵种长大了一倍，味道也开始变得好闻了，是带着麦香的酸味。继续用全麦面粉喂养。酵种繁殖的个体差异很大，不同的面粉、不同的温度，花费的时间都不同。一般来说。起始阶段选择黑麦和全麦比较容易成功，养成以后的喂养可以用普通的高筋面粉。四小时后，酵种长高了一倍，基本到达了顶点。喂养十二小时后，高度回落一半，酵种开始变稀，这是它开始变饿的表现。为了增加酵种的活跃度。这时候我增加了一次喂养，找两个一样的瓶子，记下空瓶的重量，把酵种搅匀。每个瓶子里倒五十克酵种，原来的瓶子里也留五十克。从现在开始，一个瓶子里我用普通的白面粉喂养，另一瓶继续用全麦面粉，喂养的比例提高到一比一比一。原先的瓶子里还沿用原来2比一比一的喂养比例，喂了全麦面粉。三个小时后，是不是有点意外？喂的少的长得最快。又过了一个小时，先长高的开始回落。白面粉喂养的到达了高点，半个小时后，中间那瓶也到了高点。我们来做个浮水测试，这时候的酵种已经相当活跃，可以使用了。我每样用了一部分，做了一个面包。下次跟大家分享如何用酸种做出充满麦香却又不酸的面包。剩下的酵种喂养以后放在冰箱冷藏保存，每周按照一比一的比例喂一次就好。其实如果你经常用的话，它们也不会挨饿。长时间无法喂养的酵种可以风干或者冷冻保存。我试过冷冻一个月，解冻后重新喂养，酵种还是活力满满。如果你有兴趣
不妨试试看，成本很低，花的时间也少，但是挺有趣的。而且天然酵种做的面包，有着市售酵母无法比拟的风味。疫情期间，在冰箱里留这么两瓶酵种，是不是心里也比较踏实？如果你喜欢我的视频，欢迎点赞、订阅、分享。感谢收看，我是大鱼，我们下期再见。